薰儿。若琳导师，玉儿，怎么样了？二哥还没醒过来，昨晚笑颜哥哥一夜没睡，一直为他疗伤。二哥，二哥，小燕子，我还以为等不到你了。二哥，究竟发生了什么事？在萧家迁移到墨铁佣兵团的头两个月中。都是一切平静，云兰宗的搜寻也并未扩展到边境出来。那天晚上，正是莫铁佣兵团的欢庆日。不归，不归，不归！哎，是是是，正午，正午，是。哎，谢谢谢谢，等一等。萧家敢进杀绝的，还能有谁？<笑>你们说是，那就是吧。小鼎、小丽，我和二长老拖住他们，你们立刻带着大家逃出去。嗯加马帝国，我要云兰宗所有人陪葬。小燕，你给我站住！我拼着这条命，万里迢迢过来寻你，可不是让你跑回去送死的。你现在能杀得了云山吗？这血仇必须得报，你有无可推卸的责任。但不是现在。萧炎哥哥，萧家如今遭受大难，除了你，还有谁能挽救？你若出事……如何与萧叔叔交代？而且，这件事似乎也并没有那么简单。什么？那夜狙杀我们佣兵团的，除了云兰宗之外，还有一名神秘人。他是一团看不见容貌的黑影，武器是黑色铁链。他的铁链在黑夜中每响起一次。别我以为民族人被杀伤身体拖走，看他们的举动，不像是受骗而杀人，反倒像是在寻找什么东西。黑影，黑色铁链。为什么他们会盯上萧家？萧家与他们没有半分瓜葛。我们并不知道他们究竟要寻找什么，但是大长老在死前
却让我和大哥转告你，务必将家族之誉保存好，绝不可落入外人之手。原来，他们的目的是夺蛇谷地狱。大哥，和其他族人如何了？我们一路被追杀。今天萧家是凶多吉少了，我来拖住他，快去通知三弟。大哥，记住，我们可以死，但三弟不能死。大哥。身受重伤，可在海老的帮助下，也算是保住了一条命。随后，大哥和残存下来的萧家族人，便是在米特尔家族的偷偷庇护下，转移到了云兰宗的绞杀范围之外。海老的这份恩情，我们萧家定要铭记在心。如今，莫体佣兵团几乎是全军覆没了，萧家也元气大伤，实力不复以往。只能苟延残喘。二哥，这血仇我会报，自然是要报。云兰宗将我萧家逼成这般模样，若是不杀了那云山老贼，怎对得起几位长老的拼死相护？萧烈堂哥，我我父母可还好？你母亲还好，可伯父在战斗中断了一条手臂。薰儿，我想知道那所谓魂殿的一些信息。以你的家族背景，想必应该听说过。魂殿？你怎么知道他们的？二哥刚刚所说那些黑影的攻击方式，与我曾经偶然遇见的魂殿中人几乎一模一样。我想。他们之间应该脱不了干系。魂殿是大陆上一个极为神秘与诡异的组织，正如萧炎哥哥所见，他们在斗气大陆到处擒拿灵魂体。至于他们这么做的目的，我也不清楚。如今，魂殿对萧家下手，怕是与萧炎哥哥手中的驼蛇古地狱有关。我想他们应该是知晓了隐藏于这古域之中的什么秘密。不过令我意外的是，云兰宗竟然和魂殿有所瓜葛。又是该死的云兰宗！小炎哥哥，若是当年不与纳兰嫣然定什么三年之约，恐怕也不会连累的家族破败，七日失散。人不轻狂枉少年，萧炎哥哥并没有错。就算萧炎哥哥与云南宗没有冲突，那魂殿为了古玉，迟早也会找上门来。正如二哥所说，如今身为萧家支柱的你，若是倒了，萧家就再也没有站起来的机会。现在你唯一能做的，便是让自己彻底变强。谢谢你，薰儿。云兰宗，萧家的血债，日后我要你们百倍偿还。哎呀！
极大都是。叫严子，多亏你这段时间精心为我疗伤，我不但完全伤愈，还顺利晋级。二哥见外了。小严子，我想去黑角域。二哥为何有此意想？黑角域不愧是大陆最混乱的地方。来找你的路上，差点就把小命留在那里了。不过，那里的氛围倒是很适合我，没有任何规则，我可以在那里无所顾忌地建立一些东西。就因为黑角域是没有规则的地方，所以，它也太过混乱。哎，放心吧，怎么说，我如今也是大斗师了，而且那种地方又不全都使用。再加上有薰儿送的这两套雷电属性的斗气功法与斗技，就算是寻常四五星大斗师也奈何我不得。薰儿，这么好的姑娘，你可别辜负了人家。看来二哥决心已下，那我也只能全力支持。啊，二哥，你这几天还是先暂留一下，我再给你炼制一些丹药防身。<笑>那自然是好。二哥，这个你拿着，在黑角域应该用得上。这是，这枚戒指中有一小撮异火，危机关头能用这异火杀敌逃生。<笑>小严子，这些足够了，放心吧，你二哥可不会徇私黑角域的那些杂碎。哼、嗯，二哥保重，若是有事，随时来找我。好，我会随时让人送信给你，让你知道我的行踪。性子肯定能在黑角域中有一番作为。薰、嗯、儿，谢谢你赠予二哥的那些功法。萧炎哥哥，还要与薰儿客气吗？我们也该回去了。强、嗯、榜大赛只剩二十五天了，这一次必须进入前十。我来向你挑战。在打败白城，取得强榜第三十四后，第一次公开接受挑战，大家都跃跃欲试要挑战他。你说他这是不是找罪受？不过强榜大赛了，还不保存实力？大哥，二哥，只要我们还在，萧家就永远不会倒下。斗气大陆强者为尊，公平与正义需要实力来衡量。哪怕前路布满荆棘，萧家子弟也会迎难而上，永不退缩，是为萧家讨回公道。还有谁